السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ العراف کی آیہ نمبر 157 پر بات ہو رہی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے رسول اور نبی اور الامی ان پر تو ہم بات کر چکے ہیں اور اسی طرح ایک درس ہم نے کیا کہ وہ نو صفات کیا ہیں اب پھر ان نو صفات میں سے ایک ایک صفات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اسی آیت میں کہ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل اور یہ وہ نبی ہیں جن کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اب اس زمین میں جو تفصیلات آتی ہیں میں ان کو تین دروس میں سپلٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں درس کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث کی روشنی میں جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کا ذکر آتا ہے احادیث میں ایک درس میں یوں کرنا چاہتا ہوں اور ایک درس کرنا چاہتا ہوں کہ تورات میں موجودہ تورات میں کے متن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارت ہیں پھر اسی طرح ہم انجیل کو دیکھیں گے کہ موجودہ انجیل کے متن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں موجود ہیں تو اس طرح ان کو ہم تین دروس میں کریں گے تو تورات میں آپ کا لکھا ہوا ہونا یہ آپ کا چوتھا وصف ہے وصف ہے اور انجیل میں آپ کا لکھا ہوا ہونا یہ آپ کا پانچواں وصف ہے اس آیت میں تو احادیث صحیحہ معتبرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کا ذکر ہے جو تورات اور انجیل میں ہے ان میں سے بعض جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی میں نے کہا مجھے اللہ کے رسول کی صفت کے متعلق بتائیے جو تورات میں ہے انہوں نے کہا اچھا اللہ کی قسم تورات میں آپ کی ان بعض صفات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھی آپ شاہد اور مبشر اور نذیر اور امیین کی پناہ ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے آپ سخت مزاج اور درست خو نہیں ہیں اور نہ بازار میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں لیکن معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں اور اللہ اس وقت تک آپ کی روح ہرگز قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ آپ کے سبب سے ٹیڑی قوم کو سیدھا کر دے گا بائیں طور کے وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں بہرے کانوں اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گا اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اسی طرح جو ہے دلائل النبوا میں سنن الدارمی میں مجمع الزوائد میں جامع الاصول میں المعجم الکبیر میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اسی طرح جامع الاصول میں حدیث نمبر 8838 کے تحت حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ تورات میں یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ علماء یہود میں سے تھے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے اور مدنی دور میں اول دور میں مسلمان ہونے والوں میں سے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے اور حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے تو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قبر کی جو جگہ باقی ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ دفن ہوں گے اچھا اسی طرح وہاب ابن منبع یہ تابعین میں سے ہیں یہ بھی یہود میں سے تھے ان کے علماء میں سے تھے اور یہ مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو انہوں نے حضرت داؤد نبی کے قصے میں ذکر کیا ہے کہ زبور میں داؤد علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی تھی کہ اے داؤد عن قریب تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا وہ صادق اور سید ہوگا میں اس پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ وہ مجھ پر کبھی ناراض ہوگا میں اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ تو نہیں لفظ زمب ہے جو کہ بظاہر خلاف اولا سب کام ان کے ارتکاب سے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں ان کی امت پر رحم کیا گیا ہے میں نے انبیاء کو جیسے نوافل عطا کیے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے نوافل عطا کیے ہیں اور میں نے نبیوں اور رسولوں پر جس طرح کے فرائض فرض کیے ہیں ان پر بھی ویسے فرائض فرض کیے ہیں 
حتیٰ کہ جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا کیونکہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں جیسا کہ میں نے ان سے پہلے نبیوں پر وضو فرض کیا تھا میں نے ان پر غسل جنابت فرض کیا ہے جس طرح نبیوں پر غسل جنابت فرض کیا تھا میں نے ان کو حج کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے نبیوں کو حج کا حکم دیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کا حکم دیا جیسا کہ اس سے پہلے نبیوں کو جہاد کا حکم دیا تھا اے داود میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے میں نے ان کو چھ ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی اور امت کو نہیں دی میں خطا اور نسیان پر ان کی گرفت نہیں کروں گا اور نہ اور وہ نا دانستہ طور پر جو گناہ کر بیٹھے پھر مجھ سے معافی طلب کریں تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور وہ آخرت کے لیے جو نیکی کریں میں اس کو دگنا چوگنا کر دیتا ہوں اور ان کی نیکیوں کا میرے پاس اس سے بھی افضل ذخیرہ ہے اور جب وہ مسائب پر صبر کر کے کہیں گے کہ انا للہ و انا الہ راجعون تو میں ان کو سلاد رحمت اور جنات النعیم کی طرف ہدایت عطا کروں گا اور جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو یا تو میں اس کو فورن قبول کر لوں گا یا اس کے عوض ان سے کوئی برائی کو دور کر دوں گا یا ان کے لیے آخرت میں اجر کو ذخیرہ کروں گا اور اے داود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو شخص یہ شہادت دے گا کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں واحد ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ اس شہادت میں صادق ہوگا تو وہ میری جنت میں اور میری کرامت میں میرے ساتھ ہوگا اور جس نے مجھ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب کی ہو آپ کو جھٹلایا ہو اور ان کے پیغام کی تقزیب کی ہو اور میری کتاب کا مذاق پڑھایا ہو تو میں اس کی قبر میں اس پر عذاب انڈیل دوں گا اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو فرشتے اس کے چہرے اور اس کے دبر پر یعنی اس کے پیچھے ضرب لگائیں گے پھر میں اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دوں گا اس قول کو دلائل النبوہ کی جلد نمبر ایک صفحہ 3881 پر اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کی جلد 6 صفحہ 62 پر اسی طرح تہذیب تاریخ دمشق کی جلد نمبر ایک صفحہ 344-345 پر نقل کیا گیا ہے اچھا اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ جلائے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے مر جاتے ہیں تو ان پر عذاب کہاں ہوتا ہے کیونکہ ان کی بظاہر تو قبر نہیں ہوتی یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے اس کے لیے قبر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے اور ویسے بھی اگر کوئی جل بھی جائے تو بالکل معدوم تو نہیں ہو جاتا راکھ تو اس کی رہتی ہے اسی طرح کوئی کھا لیا جائے تو بھی معدوم نہیں ہو جاتا وہ فضلے کی صورت میں باقی رہتا ہے تو بہرحال اس طرح یہ بیکار کی بات ہے کہ جو بالکل ختم ہو جائے ختم تو ہوتا نہیں اور روح کا تعلق بدن سے جڑا رہتا ہے اور یہ تمام معاملات عالم برزخ کے ہیں تو ان کو وہاں پر عذاب ہوتا ہے ان گناہوں کے سبب جو یہ یہاں سے کر کے جاتے ہیں اور یہ عذاب کی ابتدا ہے اصل میں تو عذاب اخروی آخرت کے بعد ہوگا یہ وہ ایک ہلکی سی ان کو ایک ٹریلر سمجھ لیں آپ جو یہاں دیا جاتا ہے اچھا اس زمین میں ایک آخری بات کر لوں جو دلائل النبوہ میں بھی آتی ہے جلد ایک صفحہ 378 پر پھر تہذیب تاریخ دمشق جلد ایک صفحہ 345 پر وہ ہے مقاتل بن حیان روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم نبی امی عربی کی تصدیق کرنا جو اونٹ کی سواری کریں گے زرا پہنیں گے عمامہ پہنیں گے جو کہ تاج ہے اور نالین پہنیں گے یعنی کہ چپل اور ان کے پاس لاتھی ہوگی ان کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے کشادہ پیشانی ہوگی خوبصورت بھوے ہوں گی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی بڑا دھانہ ہوگا اور گہری سیاہ آنکھیں ہوں گی کھڑی ناک ہوگی فراخ پیشانی گھنی داڑی ہوگی چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح ہوگا اس سے مشک کی خوشبو آئے گی ان کی گردن میں چاندی اور گلے میں سونا چھلک رہا ہوگا ان کے گلے کے نیچے سے ناف تک بال ہوں گے ان کی ہتیلیاں اور قدم پر گوشت ہوگا جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو ان پر چھا جائیں گے اور جب وہ چلیں گے تو لگے گا جیسے بلندی سے ڈھلوان کی طرف آ رہے ہوں اور ان کی اولاد کم ہوگی تو یہ چند وہ باتیں ہیں جو کتب حدیث میں آتی ہیں جن کا تعلق ان بشارتوں سے ہے جو حدیث میں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پچھلی کتابوں میں انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اگلے دو دروس میں موجودہ تورات 
اور ایک میں موجودہ انجیل کے متن میں حضور کے متعلق جو بشارتیں آئی ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے ممالین اللہ البلاغ